Good morning po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos Ang ating pag-aaralan ay sa John chapter 6 verse 33 hanggang 35 For the bread of God is He who comes down out of heaven and gives life to the world Then He said to Him, Lord, give us this bread always, all the time Jesus replied, I am the bread of life He who comes to me will never be hungry And he who believes on me will never thirst anymore at any time So, pag-usapan po natin yung buhay. Ano po? Ang buhay po, dinidescribe sa Bible at marami po itong kahulugan. Ang buhay po dyan, yung salitang suke, which is the breath of life. Ang hiningan, taglay natin. Binabanggit din po yung bios, yung different kinds of life. At uh, meron din po nga uh, tinatawag na anastrophe, yung tinatawag na manner of life, yung paraan ng pamumuhay ng tao. Pero binabanggit po dito ay yung zoe. Yung zoe po, yung tinatawag na eternal life, is the very nature of God. It is the life of God Himself. At maintindihan po natin sa book of John chapter 5 verse 26 binanggit po yan ng Panginoon sa mga tao nakikinig sa Kanya. Sabi po niya sa John chapter 5 verse 26 Kung paano ang ama mismo ay pinagmumulan ng buhay kaya hindi naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. So nagkaroon po tayo ng series about miracles this week at nakita po natin yung maraming himalang ginawa ng Diyos. Paano po ito naging posible? Paano siya nakapagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya ng mga tao, inaalihan ng masamang espiritu, nakapagbago ng buhay, at bumuhay siya ng mga, ng mga patay, na matay na. Ito ay dahil po sa life na taglay niya. It is the life that is imparted to the person na naniwala sa kanya. Katulad ng babaeng dinudugo, no? nung minsan tumapit po siya sa ating Panginoong Yesus at nahawakan niya yung laylayan ng Panginoong Yesus sabi ng Panginoon may kapangyarihan o may bisa lumabas sa akin yun po yung buhay na meron ang Diyos kaya nung narito po si Jesus sa lupa ang tawag sa kanya bread of life ang sino man daw pong naniwala sa kanya hindi na magugutom o hindi na mauuhaw pa yun ang kailangan natin sa mundong ito And the Bible is very clear about that paano natin masusumpungan itong buhay na ito itong life na ito Okay, so sa John 17 verse 3, sabi rito, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at si Yeso Cristo na iyong isinubo. Ibig sabihin, sa ugnayan natin sa Diyos at sa kanyang anak na si Yeso Cristo, dun lamang tayo nagkakaroon ng totoong buhay. Ngayon, sa buhay na ito kasi, hindi natin masasabi na madali lahat. Pero when God's life live si Naso, no? yung uh, pangyarihan ng Diyos, yung kanyang buhay mismo, ang nananahan sa atin ay magagawa po natin ang lahat ng bagay. Basahin po natin yung Colossus chapter 3 verse 4 at dito po sa Colossus chapter 3 verse 4, may binabanggit po si St. Paul. Sabi niya, si Kristo ang inyong buhay. No? Sinasabi niya, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayo kasama niya, at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Paano po natin masasabi si Kristo ang ating buhay? Unang-una po, kailangan kilalanin natin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. At ang makilala natin siya, makikilala natin ang Ama na nagbibigay ng buhay sa atin. Kasi ang nature ng Diyos, life. Ang nature ng kaaway, ang diablo, death. Kaya dalawa lang po yan. It's either we choose life or we choose Death. At paano po natin mararanasan yon Sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4, sabi po rito, Sa paraan ito ay binigyan niya kayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasilang pagnanasa sa sandibutang ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So we can become partakers of God's nature, His very life itself. Himself na mabibigay sa atin the moment a person becomes born again. Napakaganda po ano? So, posible po ba na maranasan natin ngayon yung kaligtasan? Posible po bang maranasan natin ngayon yung kagalingan? Posible po bang maranasan natin ngayon yung mga himalang na ganap noon sa New Testament? Posible po. Kasi the very life of God that flows to us, uh, to us through Christ Jesus, nananalaytay po ngayon yan sa ating mga buhay. At tingnan niyo po ang description ng Bible. No? Uh, sa 1 Corinthians 6.17, may kita natin na tayo yung nakipag-isa kay Kristo, 
Ang sabi po dito, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa sa Kanya sa Espiritu. So, naalala niyo po yung analogy natin, yung vine and the branches. We are already one with Christ. Kaya kung ano yung meron kay Kristo, yun ang dadaloy sa ating buhay. Sabi sa Romans chapter 8, verse 16, we are now joint heirs with Christ. Kung ano yung mga pangako ng Diyos kay Kristo, Jesus, pwede natin danasin sa buhay na ito. At makapamumuhay tayo ng walang pangamba, walang takot kasi taglay natin yung life na dumadaloy mismo from God uh, to true Christ to us. Kaya sabi ng Romans 8.11 at ito po ay napakaganda katotohanan sa Romans 8.11 binabanggit din po dyan sabi rito kung naninirahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yeso Kristo ang siyang muling bubuhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu naninirahan sa inyo. Alam niyo po yung Romans 8.11, hindi lamang yan tumutukoy doon sa buhay natin sa resurrection, kundi even today. Sabi kasi sa English po dito, He will quicken your mortal bodies. Pusible po na talagang ang buhay po natin ay mapagaling, ma-restore, mapalakas yung ating mga immune system, lumakad tayo in divine health because of the very life of God that is dwelling in us. Kaya napakahalaga po nito na understanding na meron tayong life. Kasi without the nature of God, mahirap po nating pagtagumpayan ang gawa ng jablo sa ating mga buhay. Ngayon, sabi sa John 14.6, ito po, alam na alam na natin ito, no? Kasi uh, siguro memory verse na nung iba po sa atin ito. John chapter 14 uh, verse 6 I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alam niyo po ba yung katotohanan dito? Yung truth, yung reality. Hindi raw natin mararanasan yung reality ng buhay maliban maiugnay tayo kay Kristo. Ngayon, sabi dito, I am the way. Hindi natin mararanasan yung guidance na totoo kung hindi tayo nakaugnay sa buhay ni Kristo at yung life na nanggagaling sa Kanya. I am the way, the truth, and the life. There's no reality. Lahat ng nakikita natin sa mundong ito superficial. Kaya hindi tayo totoong masaya. Maka-experience tayo ng konting joy pagka oh, nanonood tayo ng television, magandang palabas, o yung may entertain tayo sa mga napapakinggan natin, napabasa natin, naririnig natin, but there's no reality in it. There's, unless there is a truth in it. No? Kung wala yung katotohanan, yung realidad na totoong nararanasan natin yung buhay ng Diyos, life will become meaningless. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, that you may know me. Sabi niya, na makilala niyo ako at ang aking ama, then you will experience eternal life. So yung life na ito, siyang babago sa atin, magpapagaling sa atin, magpapalaya sa atin, katulad ng naranasan ng maraming tao na naka-encounter kay Jesus noon sa New Testament, sa Gospels. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat sa aming natutunan ngayon na ang kahulugan pala ng buhay ay so we, the very nature of the Father imparted to the Son, and the Son gives it to us. Salamat, Panginoon, na na itong buhay na ito na tinatamasa namin ngayon ito, yung totoong buhay. Kaya hindi kami dapat manungkot, dahil ang tunay ng kasiyahan, ang joy ay nanggagaling sa buhay niya. Hindi kami dapat magkulang kasi yung life mo ay magpo-flow sa amin. At hindi rin kami dapat, Panginoon, magutom o ma- mauhaw sa kaligayahan sa mundong ito kasi meron na kaming taglay na kaligayahan nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, at naniniwala kami. Pusible ang lahat ng himala, kagalingan, at even Lord God, ang buhay na walang hanggan because of the light that is imparted to us. Salamat, Panginoon. We give you praise in Jesus' name. Amen. God bless you po at good morning.